नमस्कार विद्यार्थी मित्रों पेपर नंबर फर्स्ट मदिल अपन यपूर्वी जी युनिट बगित नर आज अपन पुढ़ युनिट पहना आहोत ते घटक अभ्यास आहोत विद्युत निर्मित तत्व प्रथमत अपन समझू विद्युत निर्मित पारंपरिक पद्धति मदे प्रामुख्या विद्युत निर्मित करना अल्टरनेटर का वपर कर एसी जनरेटर मन तो ये अल्टरनेटर्स फैराडे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन तत्वानुसार कार्य करता या अल्टरनेटर द्वारे गतिज ऊर्जे कि यंत्रिके ऊर्जे विद्युत ऊर्जे में रूपांतर के जे ये अल्टरनेटर्स सुलभपने फिर अपन प्राइमोर्स मन तो ये विद्युत निर्मित केन्द्रा प्राइमोर वपर लगता विशेषत यह विद्युत निर्मित केन्द्रा वॉटर टर्बाइन्स स्टीम टर्बाइन स्टीम इंजिन डिजेल इंजिन गैस इंजिन इत्यादि टर्बाइन्स वपर लद्युत निर्मित केन्द्रा केन्द्रा देखभाल व केन्द्र चालना खर्च कमी राहल यचार अधिक पद्धति के विद्युत केन्द्रा तचलना व प्राइमोर बरोबरीन अधिक इतर साधने वपरले जता यन आज आप विद्युत निर्मित तत्व समझू घर विद्युत निर्मित विविध पद्धति अभ्यास करना आहोत या अभ्यास में प्राथमिक प्र पद्धति समझू घेन तैमले आज आप पेल जल विद्युत निर्मित केन्द्र समझू घेना आहोत ये एकूण विद्युत निर्मित केन्द्र करना ज्यादा नैसर्गिक ऊर्जा स्वतः वपर यठिका के त्या ऊर्जा स्त्रोत्रा वपर करूँ तनुसार विद्युत निर्मित केन्द्रा वर्गीकरण कर जल विद्युत निर्मित केन्द्र जो अपन हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर स्टेशन मन तो दुसर औष्णिक विद्युत निर्मित केन्द्र अपन थर्मल पावर स्टेशन मन तो तीसरा अणुविद्युत निर्मित केन्द्र अपन न्यूक्लियर पावर स्टेशन मनत चौथा है सौर विद्युत निर्मित केन्द्र आचवा है पवन विद्युत निर्मित केन्द्र अस एक पांच विद्युत निर्मित केन्द्रा अभ्यास अपन यठिका बगाचरबरीन आज अपन यठिका जल विद्युत केन्द्रा अभ्यास करना हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट इन हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट इलेक्ट्रिसिटी इज प्रोड्यूस्ड फ्रॉम वॉटर A dam is built across a large river to hold back the river water and raise its level to form a reservoir. At the bottom of the dam there is a flood gate. Water flows through the penstock and rotates the turbine. The flowing water rotates the turbine which is placed at the end of the penstock. The turbine in turn rotates the shaft that is connected to the coils of a generator. These coils are placed in between strong magnetic poles. The rotating shaft turns the coils. The change in magnetic field due to the movement of the coils results in electric current. विद्युत केन्द्रा जल विद्युत केन्द्र मध्य उंची वाठवे पितिथित ऊर्जे का वपर वीज निर्मित करना के जल विद्युत निर्मित केन्द्र हे सामान्यपने जिथे धरने आता कि धरने बधले जाऊ शकत भरपूर पाना साठा अपन तैयार करू शको अशा डोंगरा वसले जता नदी कि तलावा धरने बधुन पाना दाब तैयार किया साठवे तेला प्रचंड बाद दाब निर्माण होतो आणि हा दाब स्थितिज ऊर्जे से रूपांतर गतिज ऊर्जे मदे हो टर्बाइन्स तद्वारे फिर लगता या यंत्रिक ऊर्जे से रूपांतर विद्युत ऊर्जे मदे के लिए जे अशा पद्धतन अतिशय साध्या सोप्या पद्धति ने विद्युत निर्मित के लिए जे अशा प्रकार से विद्युत निर्मित आज अपने महाराष्ट्र मधे को फार मोटा प्रकार का प्लांट है चार टप्प्या यठिका वीज निर्माण के लिए जे कोयना वैतरणा यलदरी पद्धति ने वीर 
राधानगरी राधानगरी हे आपल्या <coughs> जिल्ह्यामधील फार मोठ्या प्रकारचं शाहू महाराजांनी वसूललेलं धरण आहे त्या ठिकाणी वीज निर्माती केली जाते याच पद्धतीनं भाटनांगर भंडारदरा किलारी भिरा इत्यादी ठिकाणी वीज निर्मिती विद्युत केंद्रे आज चालू आहेत थोडक्यात या ठिकाणी या या कृतीमध्ये आपण या विद्युत विद विद्युत निर्मिती केंद्राचा थोडाफार आराखडा समजून घेऊया या विद्युत केंद्रामध्ये या ठिकाणी हे धरण वसवलेलं असतं डोंगरा माथाजवळ हे धरण असतं आणि या धरणा बसून या ठिकाणी धरण बांधल्यानंतर या ठिकाणी वरून खालीपर्यंत जोरामध्ये पाण्याचा दाद निर्माण केला जातो आणि या ठिकाणी दबाव चॅनल्स निर्माण केले जातात या दबाव चॅनलमधून जे पाणी येते ते या झडपामध्ये येतं आणि झडपापासून या ऊर्जाग्रहामध्ये जो मोठा पाईप असतो त्या पाईपला आपण पेनस्टॉक म्हणतो या पेनस्टॉकमधी डायमीटर अतिशय कमी असल्यामुळं या ठिकाणी पाणी हे जोरामध्ये या ऊर्जाग्रहामध्ये प्रवेश करतं ऊर्जाग्रहामध्ये टर्बाईन्स बसवू जातात आणि टर्बाईन्स जोरामध्ये फिरू लागल्यानंतर या यांत्रिक ऊर्जे रूपांतर या ठिकाणी असल्या अल्टरनेटर हे टर्बाईन्स अल्टरनेटला जोडलेले असतात हे अल्टर अल्टरनेटर या ठिकाणी वीज निर्माण करतो निर्माण केलेली वीज ही या ठिकाणी आपण बाहेर वितरणासाठी एम एस सी टीमध्ये पाठवतो आणि अशा प्रकारची वीज निर्माण करून आपल्यापर्यंत ती पोचवली जाते त्याचबरोबर राहिलेले या जलाशयामधलं पाणी किंवा या धरणामधील पाणी हे सिंचनासाठी या ठिकाणी पाठवलं जातं प्रथमतः आपण या विद्युत निर्मिती जलविद्युत केंद्राचं स्वरूप आणि व्यवस्था बघितल्यानंतर या जलविद्युत केंद्रामध्ये विशेषत फार मोठ्या प्रमाणामध्ये पाणी साठा या ठिकाणी असतो आणि धरणाची बांधणी नदी किंवा तलावाजवळ केली जाते आणि धरणाच्या पाठीमागे जलाशय साठवलं जातं आपण बॅक वॉटर म्हणतो जलाशयातून दाब प्रणालीच्या सहाय्याने दाब काढून घेतला जातो आणि पाणी जलप्रवाहकाच्या आपलं पण पेनस्टॉक म्हटलं आहे सुरुवातीच्या झडपग्रहामध्ये आणले जाते झडपग्रहामध्ये मुख्य दोन प्रकारचे झडप असतात एक कृत्रिम झडप त्याला आपण आर्टिफिशियल झडप म्हणतो आणि दुसरी आहे ती स्वयंचलित त्याला आपण ऑटोमॅटिक झडप म्हणतो कृत्रिम झडपचा उपयोग ही ऊर्जाग्रहाकडे जाणाऱ्या पाण्याचा प्रवाह नियंत्रण करण्यासाठी करतात तर स्वयंचलित झडप ही पेनस्टॉक स्फोटानंतर पाण्याचा प्रवाह खंडित करण्यासाठी वापरले जाते ऊर्जाग्रहामधून जलप्रवाह नियंत्रक म्हणून ओळखल्या जाणाऱ्या मोठ्या स्टीलच्या ना वाहक नलिकेमधून पाणी टर्बाईन्सवरती घेतले जाते पाण्यावर चालणाऱ्या टर्बाईन्स जलशक्तीचे यांत्रिकी ऊर्जेमध्ये रूपांतर केले जाते मग असे पडून हे जे टर्बाईन्स असतात याचा उपयोग रूपांतरक अल्टरनेटर चालण्यासाठी होतो आणि रूपांतरकाच्या सहाय्याने यांत्रिकी ऊर्जा विद्युत ऊर्जेमध्ये रूपांतरित केली जाते याच पद्धतीने याच्यामध्ये एक लाट टाकी बसवलेली असते या लाट टाकीमध्ये मोठी झडप असते आणि ही झडप घराला लागूनच बांधली जाते झडप घराला लागूनच बांधली असते या लाट टाकीचा उपयोग जलप्रवाह नियंत्रकाचे संरक्षणासाठी केला जातो जेव्हा विद्युत भार अचानक कमी होतो तेव्हा टर्बाईनचे दरवाजे अचानक बंद होतात आणि जलप्रवाह नियंत्रकाच्या खालच्या बाजूने होणारा प्रवाह पाण्याचा प्रवाह अचानक खंडित होतो आणि खंडित झाल्यामुळं फार मोठ्या प्रकारचा धोका निर्माण होऊ शकतो हे जलप्रवाह नियंत्रक फुटण्याची शक्यता असते आणि जलप्रवाह नियंत्रक जर फुटले तर फार मोठा या ठिकाणी धोका निर्माण होऊ शकतो आणि म्हणून याची व्यवस्था केली असते या परिस्थितीत लाट टाकी अचानक वाढलेल्या पाण्याचा दाब कमी करण्यासाठी या ठिकाणी लाट टाकी बसवलेली असते टाकीमध्ये पाण्याची पातळी वाढते आणि जलप्रवाह नियंत्रक फुटण्याचा धोका हा टाळला जातो यानंतर आपण या जल विद्युत हायद्रो इलेक्ट्रिक पॉवर स्टेशनचे प्रथमतः थोडेसे फायदे बघूया पहिला फायदा आहे जलविद्युत केंद्रात कोणत्याही कोणत्याही इंधनाची आवश्यकता नसते आपल्याला निसर्गामध्ये जे या ठिकाणी साठवल्या पाण्याचा उपयोग करून आपण जलविद्युत केंद्रामध्ये वीज निर्माण करू शकतो 
दुसरा हे केंद्र पूर्णनियंत्रणासाठी व सिंचनासाठी अतिशय उपयुक्त आहे या ठिकाणी साठवलेले पाणी आपण वर्षभरामध्ये या शेतीसाठी वापरू शकतो याच पद्धतीने पिण्याच्या कामासाठीसुद्धा याचा वापरू शकतो म्हणजे चांगल्या प्रकारे पिण्याचं पाणीसुद्धा आपण याच्यात मिळू शकतो तिसरा महत्त्वाचा फायदा आहे याच्यामधून कमी खर्चामध्ये वीज निर्मित करता येऊ शकते याचबरोबरीनं जलविद्युत केंद्राचा पुढचा महत्त्वाचा फायदा आहे जलविद्युत केंद्राची जी उभारणी आहे ती अत्यंत साधी सोपी आणि सुलभ पद्धतीनं करता येते मजबूतरित्या करता येते महत्त्वाचा फायदा आहे जलविद्युत केंद्र हा दीर्घकाळ कार्यक्षम आहे चांगल्या प्रकारचं कारक शकतो आणि जलविद्युत केंद्रामधून कुठल्या प्रकारचं प्रदूषण होत नाही त्याच्यामध्ये धूळ उत्पन्न होत नाही कुठल्या प्रकारचे किरणे निर्माण होत नाहीत अशा प्रकारचे महत्त्वाचा फायदा इथं आपण बघतो या पद्धतीनं थोडेफार याचे तोटे पण आहेत ते समजून घेऊया जलविद्युत केंद्राचा पहिला तोटा आहे धरणाची बांधणी गरजेची असल्यामुळे याला भांडवल खर्च अधिक येतो सुरुवातला इनिशियल इन्व्हेस्टमेंट आपण ज्याला म्हणतो त्याला जास्त असते दुसरा महत्त्वाचा फायदा जलविद्युत केंद्र हे कार्य ह्याची जी कार्यक्षमता असते ती हवामानाच्या परिस्थितीवर अवलंबून असते ज्या वर्षी पाऊस यामध्ये कमी असेल त्यावेळी धरणामध्ये कमी प पाणी साठवलं जाईल आणि त्यावर्षी कमी वीज निर्माण होईल कारण जलविद्युत केंद्र हे पावसाच्या पाण्यावरती अवलंबून आहे हा महत्त्वाचा तोटा आहे पाण्याची उपलब्धता कमी झाल्यास जलविद्युत केंद्रामध्ये वीज निर्मिती कमी होते जलविद्युत केंद्र चालवण्यासाठी अतिशय अनुभवी अशा प्रकारचे स्टाफची आवश्यकता असे कौशल्यपूर्ण स्टाफच इथं काम करू शकतो अनुभवी व्यक्तीच इथं काम करू शकते हा ज्यामधला तोटा आहे त्याच पद्धतीनं या जलविद्युत केंद्रामध्ये विशेषत डोंगराजवळ किंवा त्याच्या जवळपास जलविद्युत केंद्र उभा केली जातात आणि तिथून वीज वीज वितरण करण्यामध्ये फार मोठ्या प्रकारचा खर्च येऊ शकतो दूर नेण्यासाठी हा त्याच्यामधला तोटा आहे आणि याच पद्धतीनं या जलविद्युत केंद्रामध्ये जलसंचय प्रमाणात जास्त करायचं असेल तर त्याला जास्त जागा लागते आणि आजकाल आपल्याला माहिती आहे की बरेचशी आंदोलनं होतात आणि या या ठिकाणी त्यांचं पु त्या शेतकऱ्यांचं पुनर्वसन करणं गरजेचं असतं ज्या ठिकाणी धरणे बांधले जातात त्या धरणाच्या ठिकाणी असलेल्या त्या पाण्याखाली गेलेली जी काही शेती असते त्या लोकांना एकतर त्याचा आर्थिक मोबदला देणं आवश्यक आहे किंवा त्याच पद्धतीनं त्यांना त्यांची व्यवस्था करणे आवश्यक आहे आणि उन्हाळ्यामध्ये पाण्याची कमतरता झाल्यास आपण कुठल्याही प्रकारे वीज निर्मिती करू शकत नाही अशा प्रकारे आज अपन यठिका हाइड्रो इलेक्ट्रिक पॉवर स्टेशन अन तपूर्ण आराखड़ा अपन बैठ लिया है ते फायदे आोटेसुद्धा अपन अनुभवले पद्धतन यून एक का वीडियो द्वारे हा हाइड्रो इलेक्ट्रिक पॉवर स्टेशन हा समझू घेना आहोत धन्यवाद आज अपन इतने थामू हाइड्रो पॉवर Hydro power or hydroelectricity refers to the conversion of energy from flowing water into electricity. It is considered a renewable energy source because the water cycle is constantly renewed by the sun. One of the first uses of hydro energy was for mechanical milling, such as grinding grains. But today, modern hydro plants produce electricity using turbines and generators. The mechanical energy created by moving water spins rotors on a turbine. This turbine is connected to an electromagnetic generator which produces electricity when the turbine spins. There are two main types of hydroelectricity production: dams and run of river. Hydro dams utilize the potential energy from dammed water to produce electricity. A dam is a large barrier constructed to raise the level of water and control its flow. The elevation created by the dam creates gravitational force for turning the turbine when water is released. Some dams also contain an additional reservoir at their base where water is stored to be pumped to the higher reservoir for release when electricity is in demand. This is referred to as pumped storage hydro. The second form of hydroelectricity production is run of river hydro. Run of river still uses turbines and generators but relies on natural water flow rates of rivers diverting just a portion of the water through turbines. Because run of river hydro is subject to natural water variability it is more intermittent than dammed hydro there are various sizes of hydro plants that produce electricity large hydro greater than 30 megawatts small hydro 100 kilowatts to 30 megawatts 
and microhydro, less than 100 kilowatts. The Hoover Dam in the United States is a whopping 2,074 megawatts, which is enough to serve 1.3 million people. Of all renewable energy sources, hydropower holds the largest share of worldwide electricity production. Hydropower has several benefits. It is a cost-competitive form of electricity, even though the initial building cost can be high. It is quite reliable compared to other renewable options and pairs well with other sources as it can be used as base load power. In some cases, dammed reservoirs can also help with flood control and be a reliable water supply for communities. There are also some concerns with hydropower, especially when it comes to large dams. Damming a river has a major impact on the local environment, changing wildlife habitats, blocking fish passage, and often forcing people in riverside communities to move out of their homes. In addition, dam failures can be catastrophic, claiming the lives of those living downstream. Hydro plants are also not completely free of greenhouse gas emissions. As with most forms of energy, carbon dioxide emissions happen during construction, particularly due to the large quantities of cement used, and plant matter in the flooded areas makes methane, another greenhouse gas, as it decays underwater. That's hydropower. <laughs>